Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. I am Irshadul Islam, lecturer in English, Rikabi Soksoka Ali Madrasha. Dear student, how are you? I am also fine by the grace of Almighty Allah. For the pandemic situation, the government of Bangladesh and the Board of Education decided to stop the class but to continue the class by online. So I stand here before you by online class. তোমাদের বুঝার জন্য ভালোভাবে বুঝার জন্য ইংরেজি ক্লাসটা বাংলা দিয়ে বাংলা ভার্সনে যেহেতু আমাদের প্রতিষ্ঠানে তোমাদের ভর্তি বাংলা ভার্সন ইংলিশ ক্লাস কিন্তু বাংলা ভার্সন অথব সুন্দর করে বোঝানোর জন্য বাংলা ল্যাঙ্গুয়েজ ইউজ করব যাতে তোমরা সুন্দর করে বুঝতে পারো আজকে আমাদের ক্লাসের টপিকস ফেস আর ওয়ার্ডস তোমরা জানো ইংলিশ সেকেন্ড পেপার কিছুদিনের মধ্যে আমাদের হয়তো বা দু সালে তোমরা যারা পরীক্ষা দিবে তাদের পরীক্ষার রুটিন চলে আসবে কিংবা একটা সিদ্ধান্ত চলে আসবে তবে এ পর্যন্ত আমাদের কাছে যে তথ্য আমরা পেয়েছি সে অনুযায়ী ইংরেজি প্রথম পত্র এবং দ্বিতীয় পত্র পঞ্চাশ পঞ্চাশ ইংরেজি প্রথম পত্র পঞ্চাশ মার্ক এবং ইংরেজি দ্বিতীয় পত্র পঞ্চাশ মার্কের পরীক্ষা নেওয়ার জন্য সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন আমাদের কর্তৃপক্ষ তবে এটি ভবিষ্যতে কর্তৃপক্ষের নির্দেশ অনুযায়ী চেঞ্জ হতে পারে পরিবর্তন হতে পারে তবে তোমরা জানে রাখবে এ পর্যন্ত এটা খুব একটা ভালো সিদ্ধান্ত এই পঞ্চাশ এবং পঞ্চাশ মোট একশো মার্কের পরীক্ষা নেওয়ার জন্য তো আমরা চলে আসি ব্যাক টু আর লেসন ইংরেজি প্রথমে আমরা যখন দেখব যে এক নম্বর প্রিপোজিশন উইদাউট ক্লুতে প্রিপোজিশন এক নম্বর ছিল আমাদের সেটার ক্লাস আমরা ইতিমধ্যে আগে দেখানোর চেষ্টা করেছিলাম ক্লাসে যেহেতু কয়েকদিন আমরা সময় পেয়েছিলাম এখন আবার প্রতিষ্ঠান বন্ধ অনলাইন ক্লাসে আমরা দুই নম্বর প্রশ্ন দেখাতে যাচ্ছি দুই নম্বর হলো সুইটেবল ফ্রেজ অর ওয়ার্ডস তো আমরা প্রথমে আগে জানবো কিছু কিছু ফ্রেজ এখানে দেখা যাচ্ছে ওয়াজ বর্ন এটা অবশ্য তোমাদের উইথ ক্লু হিসাবে থাকবে উপরে বক্সের মধ্যে এই ফ্রেজ থাকবে সেখান থেকে বাসে নিয়ে তোমাদের পূরণ করতে হবে তো আমরা আগে দেখি ফ্রেজ গুলার অর্থ এখানে আছে ওয়াজ বর্ন ওয়াজ বর্ন শব্দের অর্থ হলো জন্মগ্রহণ করা বর্ণ মানে তোমরা জানো জন্মগ্রহণ করা এটি একটি ভার ওয়াজ অবজিলারি ভার ওয়াজ বর্ন এটি সবসময় প্যাসিভ হয়ে যেতে হয় জন্মগ্রহণ করা হ্যাভ টু হ্যাভ আমরা জানি একটা হ্যাভ অবজিলারি ভার এবং এটাকে অবজিলারি ভার্ব মধ্যে হ্যাভ ভার্ব বলা হয় কিন্তু এখানে আমাদের হ্যাভের পর টু হ্যাভ প্লাস টু যদি থাকে তাহলে এটা মডেল অবজিলারি ভার্বে রূপান্তরিত হয়ে যাবে এবং এরপর যে ভারটা আসবে সেই ভার্বের প্রেজেন্ট ফর্ম তো আমরা পরে দেখব হ্যাভ টু অর্থ হবে বাংলা যে মিনিংটা আসবে সেটা আমাদের সেন্টেন্সটা মিনিং করলে দেখা যাবে যে হ্যাভ টুর জন্য অর্থ আসবে হবে আমাদের কোনো একটা কাজ করতে হবে বাধ্য বাধ্য কথা নেক্সট উড রেদার উড রেদার অর্থ হলো একটির চেয়ে অন্যটি বেশি পছন্দনি সাপোজ মনে করে একটি কাজ তোমার দুইটি কাজ দুইটি কাজের মধ্যে তোমার যেটা পছন্দনীয় বেশি সেইখানে তোমার এখানে উড রেদার ব্যবহার করতে হবে আমি নেক্সটে বুঝাবো আর ভালো করে আকারে শুধু এখন তোমরা এগুলা মুখস্থ করে রাখবে লেট অ্যালোম লেট অ্যালোম শব্দের অর্থ হবে না বললেই নয় 
लेटर मान कि ना बोल नतबा तो दूर कथा तो दूर कथा नेक्स्ट डेयर स्टूडेंट लिसन टू मी एटेंटिवली व्हाट डज डट डर लुक लाइक व्हाट डज डट डर लुक लाइक डट डर बोलते सेंटेंसर मध्य सबजेक्ट कि लुक लुक लाइक व्यवहार हो तो यार अर्थ हो रकम कैम तो कैम साधारण लाइक एक भाग फर्मेंटेंटर्मे संगे आएन जी सो उच्चारण करते अर्थ हो कम अर्थ प्राय एक मत नहीं अर्थ ह्वाट डज डट डट लुक लाइक What's it like? फ्रेजर मिनिंग प्राय सेम आम उन्टेंस जख सेंटेंस मध्य व्यवहार देखो तक एक व्यतिक्रम आखिर बुझा भलोक नेक्स्ट एज दो अब्लिक एज इफ एज दो अथवा एज इफ ये फ्रेज टी अर्थ हो जान प्रथम What if? What if अर्थ जो एम टी की एम टी प्रश्न मत एस सुन एस एस सुन एस एटार अर्थ हल जो द्रुत सम्भव इध चेस्ट कर कैमन कर चेष्टा कर प्लीज एटेंटिव 